আপনি বলে বন্ধ সাইকোলজিস্ট এইসব চিল্লা চিল্লি বাদ দিয়ে ক্রিকেট খেলো কাজে দিবে জীবনে ভালো কিছু করতে পারবে এটাকে তুমি যাই রেসপন্ড করো না কেন আমরা যাই রেসপন্ড করি এটা চিল্লাবে এদের নিয়ে আসলে পাত্তা দিয়ে কোনো লাভ নেই তবে অনেক মানুষই তো বলতেছে সবাই কি ভুল অনেক মানুষ যে বলতেছে তুমি একটা দেখো তো আসলে এক্স্যাক্টলি তাদের ভিউ কত শেয়ার কত কমেন্ট কত যে কোনো মানুষ যখন পপুলার হয় এটা একটা গ্রুপ সব সময় দাঁড়া যায় যেটা যাদের ওরে না পচাইলে ঘুম হয় না এবং তাদের তার ব্যাপারে তার যে হিংসা তার অহংকার তার তার নিয়ে মিথ্যা কথা বলে এটা তার ভালো লাগে আমরা অনেক ধরনের প্রতারকের দেখাই পাই প্রায়শই প্রতারকের অনেক কালার অনেক ধরন থাকে তো এই প্রথম আমরা এক ইউনিক প্রতারককে দেখা পাইলাম ইন্টেলেকচুয়াল প্রতারক উনি প্রতারণা করতেছেন সগর্বে বুক ফুলায় অনলাইনে এসে নানান ইন্টেলেকচুয়াল বিষয়ে মতামত দিয়ে বেড়াচ্ছেন এই ধরনের প্রতারকের আগে আমরা কখনো দেখি নাই ওনার দিকটার ব্যাখ্যা তুলে ধরছেন এখন নতুন করে জাস্ট কনফার্মড হইলাম আর কি যে উনি উদ্দেশ্যমূলক প্রতারক এই কথাটা তো এক কোটিবার বলে ফেলছি যে আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ কাউকে না দিয়ে কোনো ধরনের দোষারোপ করা কোনো ধরনের রায় দেয়া খুব একটা খারাপ কাজ এবং আমি ব্যক্তিগতভাবে খুবই খুবই খারাপ অনুভব করি কাকে যদি আত্মপক্ষ সে যদি সমর্থন না করে তারপর তাকে নিয়ে কথা বলতে আমি দেখতেছি একটা জিনিস ক্লিয়ারলি এবং সে ফর সাম রিজন মুখ বন্ধ রাখছে বলার কিছু নাই দেখে হোক অথবা যেই কারণে হোক ইন দিস কেস ইয়াহি আমি বলার কিছু নাই তাও মুখ খুলছে বললাম অন্য লেভেলের বাট পার হইলো এগুলো আলোচনা করছি আগের পর্বে স্পেকুলেট করছিলাম তার ওয়ান হান্ড্রেড পার্সেন্ট অফ দ্যাম আর কারেক্ট আমি কত পর্বে আলোচনা সময় করার সময় বলছিলাম যে আমি যে আলোচনা করলাম আজকে তার সম্ভবত নাইনটি থেকে নাইনটি ফাইভ পার্সেন্ট কারেক্ট তো উনি যদি কোনো ভুল ধরাই দিতে পারে আমি যাবো সেখানে ভুল মিথ্যা অসত্য কিছু ফান্ডামেন্টাল কোনো ভুল বলতেছি তাহলে আমি ভিডিও ডিলিট করে দিব কিন্তু আমার একটা কনফিডেন্স ছিল আমার জাজমেন্ট সাধারণত ভুল হয় না যারা এই চ্যানেল দেখছেন তাদের জেনে থাকার কথা এই পর্যন্ত প্রচণ্ড এক্সটিক এক্সটিক জাজমেন্ট সঠিক হয়েছে তো যে কারণে আমার একটা কনফিডেন্স আমার নিজের জাজমেন্টের উপর আমার একটা আস্থা আছে আমি এই কারণে এত কনফিডেন্টলি এতগুলো কথা বলছি তারপর আমার ধারণা ছিল নাইনটি থেকে নাইনটি ফাইভ পারসেন্ট কারেক্ট হবে কোথাও কিছু ভুল নিশ্চয়ই বলছি আমাকে অবাক করে দিয়ে ভদ্রলোক প্রমাণ করলেন একটা কোনো কথা ভুল বলে নেই ওয়ান হান্ড্রেড পার্সেন্ট অফ দ্যাম আর কারেক্ট ওনার বাটপাড়িগুলোতে ঢুকি তো সেইখানে যাওয়ার আগে দেখেন যে কথা বললাম যিনি ডেলি বার্ট লিয়ে কাজগুলো করতেছেন জেনে বুঝে সব জেনে এখানে একটা জিনিস আরেকবার বলি কথাগুলো এগুলো খুব ইম্পর্টেন্ট আসল থেকে আসতেছি এগুলো বোঝাটা খুব ইম্পর্টেন্ট যে একটা জিনিস হচ্ছে ওনার অনেক যে রিকোয়ার্ড জিনিসপত্র তার অনেক কিছুই আছে কিছু জায়গায় খামতি আছে সেটা এক জিনিস ওনার কিছুই নাই এটি সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট জায়গা ওনার কিছুই নাই উনি নিজের মুখে জানাইছেন উনি রোগী দেখতেন দেখেন দেখতেন এখন ক্ষমাই দিচ্ছেন রোগী দেখা সামান্য কিছু রোগী দেখি এই জন্য আমার রোগীদের মধ্যে অনেকে প্রচন্ড বিরক্ত দেখা দুই মাস পরে অ্যাপয়েন্টমেন্ট পাচ্ছে উনি হইতেছে হাফ ট্রুথ লাইং বাই অমিশান এগুলা করে সবার চোখে ধুলে দিতে পারতেছে প্রথমত বেশিরভাগ মানুষ নিরক্ষর বেশিরভাগ মানুষ জানে না বোঝে না এবং দ্বিতীয়ত হইতেছে এই যে আমরা ধরে ফেললাম ওনাকে তারপর ওনার কিছু হবে না এই কারণেই এই ইয়াহি আমিন কুশলরা বাংলাদেশে এসে ব্যবসা খুলে বসে এত দেশের গুণগান গায় তো উনি কী করছেন সেটা আমি একটু জাস্ট একটা রিক্যাপ দিয়ে নিই কী করছেন জাস্ট একটা কুইক সামারি দিয়ে নিই ওনার বাটপাড়িটার তারপর প্রমাণ আদি দেখাবো আর কি তো উনি দাবি করছেন যে ওনার দুইটা মাস্টার্স আমি কেমন সাইকোলজিস্ট পেলাম ব্রিটিশ সাইকোলজি সোসাইটির গাইডলাইন অনুযায়ী কেউ যদি সাইকোলজিতে অনার্স না করে কিন্তু সাইকোলজিস্ট হইতে চায় তাদের গাইডলাইনটা খুবই স্পেসিফিক তুমি এবং সেই গাইডলাইন অনুযায়ী আমি ইউনিভার্সিটি অফ ডার্বিতে কনভার্সন টু সাইকোলজি মাস্টার্স করছি তারপরে আমি ইউনিভার্সিটি অফ লন্ডনে আমি আরেকটা স্পেশালাইজ মাস্টার্স করছি অর্গানাইজেশনাল সাইকোলজি শিক্ষকদা ভাটপার যে মানুষ কত রকম হইতে পারে রে ভাই আমার এখনো বিষয়ে ঘোর কাটতেছে না যে ভাই আপনি বাটপার আপনি নিজে তো জানেন আপনি বাটপার আপনি মানুষকে দাঁড়িয়ে বড় দাঁড়িয়ে রেখে ইসলামের কথা বলে কোরআন তেলাওয়াত করে আপনি বাঙালি এইগুলোর ধর্মের কথা বুঝ দিয়ে আপনি মাথা খেয়ে দিচ্ছেন বেশিরভাগ নিরক্ষর মানুষ বুঝতেছেন আপনি এখানে কী বাটপারি করতেছেন এখানে আপনি তো জানেন আর কেউ না জানুক আপনি তো জানেন আপনি কি বাটপাড়িটা করতেছেন আপনি তো খুব ভালো করে জানেন আপনি এখানে কি হাফ ট্রুথ বলতেছেন এবং কি বাটপাড়িটা করতেছেন তারপরও আপনার বুক কাপ কাঁপে না এই ক্যামেরার সামনে সেইভাবে করে আমাদেরকে ডিসমিস করে দিয়ে এরা সাইকোলজিস্ট এবং সাইকিয়াট্রিস্টের পার্থক্য করে যাবে কেন আমরা সবসময় রেসপন্ড করি না সবসময় রেসপন্ড আমাদের তো কাজ আছে ভাই রেসপন্ড করে লাভ কি ওকে আসেন আমরা দেখি ওনার বাটপাড়িগুলো রাইট সো ওনার অনার্স নাই ওনার ব্যাচেলার্স নাই সাইকোলজিতে এবং সাইকোল সাইকোলজিতে ব্যাচেলার্স থাকাটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ সাইকোলজিক্যাল ক্লিনিক্যাল এগুলো আপনাদেরকে সব একদম লাস্টে আলোচনা করে দেখাবো যে 
বাট পাট সুরপা আমরা আজকে দেখেন উনি ওনার দুইটা মাস্টার্স এবং দেখেন আরে আরেকবার বোঝার চেষ্টা করেন উনি কেন ওনার সব কিছু হাইড করে রাখছেন বিকজ হি হ্যাজ সামথিং টু হাইড হাইড করার মতো কিছু আছে উনি ওনার কেন মাস্টার্সের কোনো তথ্য দিচ্ছেন না কেন অনার্সের কোনো তথ্য দিচ্ছেন না লিঙ্কটিনে এটার কারণ হচ্ছে দেওয়ার মতো কোনো তথ্য না এখানে শুভঙ্করের ফাঁকি আছে এখানে বাটপাড়ি আছে এখানে প্রতারণা আছে এই কারণে দিচ্ছেন না তো উনি যে সব কিছু হাইড করে রাখছেন যেটা বললাম যে উনি যে বাটপাড়িটা বোঝার আপনার এক প্রথম কী ভাবে হইতেছে উনি সব কিছু হাইড করে রাখছেন কারণ কোনো একটা শয়তানি আছে এখানে বাটপাড়ি আছে দেখে এত কিছুর পরও উনি ডিসক্লোজ করতেছেন না এত কিছুর পর দেখেন ওনার তো কোনো এত কথা বলার দরকার নাই ওনার ব্যাপারে যে অভিযোগ করছেন এগুলো ডিসক্লোজ করলেই তো হয় এই যে আমার থিস এই যে আমার এত বছরের কোর্স এই যে আমি এতটা বললেই শেষ হয়ে যায় না উনি সেটা বলবেন না ওনার কথা হচ্ছে আমি যদি মাথায় সাইকোলজিস্ট লিখেও রাখি তাও আমার সমালোচনা হবে না 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 তা তো হবেই আপনি মাথায় সাইকোলজিস্ট লিখে রাখ লিখে আপনি সাইকোলজিস্ট হয়ে গেলেন আপনি মাথায় সাইকোলজিস্ট লিখে রাখেন আর আপনি মাথায় ভাড়া কবা লিখে রাখেন ডাজেন্ট ম্যাটার আমাদেরকে ম্যাটেরিয়ালস দেখেন ম্যাটেরিয়ালস আছে ও নাই এই জন্য মাথায় সাইকোলজিস্ট লিখে ঘুরতেছেন আর আমাদেরকে আমাদেরকে শিম করতেছেন যে আমরা কি বুঝি এবং ওনার অ্যানালজিগুলো দেখেন উনি বলতেছেন যে ঢাকা ভার্সিটি ডিএমসি বুয়েটের অনেক টিচার আছে যারা লিঙ্কটিনে তাদের ব্যাপারে সব তথ্য দেয় না ভাইয়া আমাদের বাংলাদেশে এখন বুয়েটের যারা প্রফেসর অথবা ঢাকা ইউনিভার্সিটির যারা প্রফেসর ডিএমসির যারা প্রফেসর তাদের কয়েকজনের লিঙ্কটিনে সব কিছু লেখা আছে তাহলে উনি বুঝাইতে চাইতেছেন ওনার অ্যানালজিটা বলছেন কোন লেভেলের বাটপাড় দেখেন যেটা বলি যে বাটপাড়দের কাজই হইল খালি এই শুদ্ধ ভাষায় কথা বলা সুট পড়া এগুলো কিন্তু বাটপাড়দের একটা কারণ তাদের কিন্তু আসল জিনিস নাই তাদের অন্তঃসার শূন্য বিধায় এই বাটপাড়া সারাদিন চাপাবাজি ভাওতাবাজি চাপাবাজি ভাওতাবাজি ইয়ে টক বড় বড় কথা এগুলোই হইতেছে এদের এভরিথিং এই জন্যই বারবার করে বলতে হচ্ছে আপনার মাথায় কী লেখা আমরা জানতে চাই না আমরা জিনিস দেখতে চাই সাবস্টেন্স চাই আমরা আপনার বড় বড় বাটপাড়ি কথাবার্তা চাই না সাবস্টেন্স দেখেন আমাদেরকে ওনার অ্যানালজিটা দেখেন যে এই লোকের ঢাকা ভার্সিটি ঢাকা মেডিকেল বু এটা ছাত্র হওয়ার যোগ্যতা নাই সেই লোক নিজেকে অ্যানালজি টানতেছে নিজেকে বোঝানোর জন্য নিজের অবস্থান ঢাকা ভার্সিটি বুয়েট এবং ডিএমসি টিচারদের সাথে এখন ধরেন আপনি এই রকম কথাবার্তার ভাব টাপ শুনলে দেখলে এবং এরকম কনফিডেন্স দেখলে আপনি খেয়ে না কনফিউজড হবে তো ইউনিভার্সিটি অফ ডার্বি থেকে উনি কনভার্সান টু সাইকেল তো সাইকোলজি ডিগ্রি করছেন কেন কারণ ওনার যেহেতু ব্যাচেলার নাই সাইকোলজি বিষয়ে উনি বুয়েট থেকে হচ্ছে আপনার ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং বিষয়ে পড়াশোনা ও সরি না ভুল বলছি আসানুল্লাহ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং বিষয়ে পড়াশোনা করছেন রাইট সো এখন উনি বাটপাড়ি করবেন সাইকোলজি সাইকোলজিস্ট হিসেবে কাউন্সিলিং করবেন ক্লিনিক্যাল সাইকোলজিস্ট সাইকোলজি প্র্যাকটিস করবেন ক্লিনিক্যাল সাইকোলজি প্র্যাকটিস করবেন রাইট সো এখন বাটপাড়ি করবেন সো বাটপাড়ি করতে করার জন্য রিকোয়ারমেন্টগুলো কী কী শুভঙ্কর ফাঁকিটা বলছেন উনি যে কথা বললেন যেন এই মাস্টার্স আছে সেই মাস্টার্স আছে ব্রিটিশ ইয়ে অমুখের সাইকোলজি অ্যাসোসিয়েশন অ্যাক্রেডিটেড আছে কথা কিন্তু কোনোটা একটাও ভুল বলেন নাই কথা যা বলছেন প্রত্যেকটা সত্য প্রত্যেকটা হয়েছে হাফ ট্রুথ ইয়াই আমি আপনি যদি আমার আলোচনা শুনতে থাকেন আপনি তো রিটেয়ার পেয়ে গেছেন যদি ধরে ফেলছি আপনাকে আমি আপনি অলরেডি বুঝে গেছেন যে বাঙালিকে বুঝ দিয়ে দিয়ে বাঙালিকে বুঝ দিছি খুব একটা কনফিডেন্স দেখায় একটা সুট পরে ক্রিকেট খেলতে খেলতে একটা ভিডিও করছি এমনভাবে যে এদের কথা পাত্তা দেওয়ার আমার প্রয়োজন আছে কেন আমরা সবসময় রেসপন্ড করি না সবসময় রেসপন্ড আমাদের তো কাজ আছে ভাই রেসপন্ড করে লাভ কী আমরা সবগুলো অনলাইন কোর্স ভুলে যাওয়ার আগে এটা বলি দেখেন অনেক রিকোয়ারমেন্ট কিন্তু থাকে এটা কিন্তু একটা ডাক্তারি ইয়ে আপনার সাইকোলজি প্র্যাকটিস করেন আপনি যদি কোনো মানুষ নিয়ে যদি আপনি ডিল করেন বেসিক্যালি আপনি যদি যেমন ধরেন একজন ইঞ্জিনিয়ার একজন ইঞ্জিনিয়ার সে তার ধরেন ডিগ্রি ভুয়া ডিগ্রি ডিগ্রি আছে তার জন্য হবে একরকম শাস্তি সে যদি ভুয়া কোনো কিছু করে আর এই ভদ্রলোকের জন্য হবে অন্যরকম শাস্তি কারণ মানুষ নিয়ে ডিল করতেছেন সো আপনি যদি কোনো মানুষ নিয়ে ডিল করেন তখন আপনার বার ইজ ওয়ে 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 হাই আপনাকে কোনো খুব উঁচু একটা বার ক্লিয়ার করতে হবে আপনাকে আপনার এই ডিগ্রি থাকতে হবে সেই ডিগ্রি থাকতে হবে এই লাইসেন্স থাকতে হবে সেই লাইসেন্স থাকতে হবে এই কোয়ালিফিকেশান থাকতে হবে সেই কোয়ালিফিকেশান থাকতে হবে কথা বোঝেন নাই তো এমনিতে নর্মাল আপনার যে কোনো ডিপ্লোমা ডিগ্রি বা অনলাইন কোর্স নিলে কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে আপনার এটা কোয়ালিফাই করবেন না আপনি যে মনে করেন আপনার ডিগ্রি আছে আপনার একটা মাস্টার্স আছে কিন্তু এটা পুরোটাই অনলাইন কোথাও হয়তো আপনি জবে গেলে তারা বলবে যে না আমরা শুধু অনলাইন কোর্স হইলে হবে না অন ক্যাম্পাস কোর্স করতে হবে তো আপনার এই ধরনের অনলাইন কোর্স অনলাইন ইয়ে এগুলো সব ক্ষেত্রে অ্যাকসেপ্টেড হয় না যদি উনি যেই সাবজেক্টে উনি পাটপাড়ি করতেছেন ক্লিনি
এবং ওনার যেটা ডিগ্রি যেটা অর্গানাইজেশন সাইকোলজি এটা কিন্তু অর্গানাইজেশন সাইকোলজিটা কি আমরা একটু এখন জানবো একটুটা আমরা পড়বো ওই একেবারে ওটা ডিপার্টমেন্টের ওয়েবসাইট থেকে ডিপার্টমেন্টের ব্রোসার থেকে গ্র্যাজুয়েট ইস গ্র্যাজুয়েট ইয়ার হ্যান্ডবুক থেকে সব ওখান থেকে পড়বো খুদ কোন লেভেলের বাট পার চিন্তা করেন উনি রোগী দেখতেছে উনি কাউন্সিলিং করতেছে উনি ক্লিনিক্যাল সাইকোলজি প্র্যাকটিস করতেছে কাউন্সিলিং সাইকোলজি প্র্যাকটিস করতেছে উনি দাবি করতেছে ওনার মাস্টার্স আছে এই বিষয়ে ওনার এই বিষয়ে মাস্টার্স নাই ওনার এই বিষয়ে ব্যাচেলার্স নাই ওনার বিষয়ে বিষয়ে মাস্টার্স নাই তো উনি যে কনভার্সন টু সাইকোলজি করছে এটা কী জিনিস আসলে তলন্ত আমরা একটু পড়ি এগুলো কোনোটাই কিন্তু না এগুলো সব ওই উনি যে ইউনিভার্সিটি যে ডিপার্টমেন্ট থেকে মাস্টার্স করছেন সেই ইউনিভার্সিটি সেই ডিপার্টমেন্টের ওয়েবসাইট হ্যান্ডবুক থেকে বলতেছি আচ্ছা উনি যে দাবি করছিলেন ওনাদের তাদের এটা কি ওনার মাস্টার্স অ্যাক্টিভিটেড বাই ব্রিটিশ সাইকোলজিক্যাল সোসাইটি বললাম না সব হইতেছে ভালতাবাদী অর্ধসত্য অ্যাক্টিভিটেড এটা ইউনিভার্সিটি অফ ডার্বি কনভার্সন টু সাইকোলজি ওনার যে মাস্টার্সটা ওখানে অ্যাক্টিভিটেড বাই ব্রিটিশ সাইকোলজিক্যাল সোসাইটি আওয়ার অনলাইন এমএসসি যেটা বললাম সবাই অনলাইন ওনার সো আমি শিওর নাই সব অনলাইন ফনলাইন অ্যাকসেপ্টেড হবে কি না আর আরেকবার বলি যে ন কোনো নর্মাল জব টবে ক্ষেত্রেই অনেক ধরনের ইয়ে থাকে যে সব অনলাইন হলে অ্যাকসেপ্টেড হবে না সেখানে উনি রোগী দেখবেন সেটার জন্য অনলাইন কোর্স ওয়ার যার ব্যাচেলার্সও নাই যার এই সাবজেক্টে ব্যাচেলার্সও নেই যে এখন পড়বো আমরা যে ব্যাচেলার্স এটা লাস্টে দেখবো আমরা যে ব্যাচেলার্স থাকা খুবই আবশ্যক যেখানে ব্যাচেলার্স থাকা খুবই আবশ্যক যেই আলোচনাটা কত পড়বে করছি যদি আপনার ব্যাচেলার্স না থাকে সেটা মেক আপ করার জন্য যেহেতু আপনি রুগী দেখবেন মানুষ নিয়ে ডিল করবেন আপনার যেই পরিমাণ করার কথা এই লোকদের ধারে কাছে ত্রিসীমা না নেয় সে কীভাবে রোগী দেখতেছে সেটা আমরা এখন জানতে পারবো ওকে অ্যাক্রিডিট বাই ব্রিটিশ সাইকোলজিক্যাল সোসাইটি আওয়ার অনলাইন এমএসসি অনলাইন এমএসসি সাইকোলজি কোর্স ইজ আইডিয়ালি সুটেড টু এনি ওয়ান হু ইজ লুকিং টু টেক দ্য নেক্সট স্টেপ অ্যান্ড পার্সু আ ক্যারিয়ার ইন সাইকোলজি দেখেন গুরুত্বপূর্ণ জায়গা ওনার ইউনিভার্সিটি ওনার ডিপার্টমেন্ট যেখান থেকে মাস্টার্স করছেন সেই ডিপার্টমেন্টের হ্যান্ডবুক থেকে বলতেছি ওয়েবসাইট দিস কোর্স অ্যালোন শুধুমাত্র এই কোর্স করলে উইল নট অ্যালাউ ইউ টু প্র্যাকটিস শুধুমাত্র এই কোর্স করলে আপনাকে প্র্যাকটিস করতে পারবেন না আপনি এই কোর্স করে মানে নিশ্চয়ই পরের কোর্সটা ওনার প্র্যাকটিস করতে পারবেন যে পরের আরেকটা মাস্টার্স করছেন না সেটা তার জন্য পারবেন না সেটা উনি অন্য অন্য এরিয়াতে করছেন আসতেছি দিস কোর্স অ্যালোন উইল নট অ্যালাউ ইউ টু প্র্যাকটিস বাট প্রোভাইডস অ্যান অপরচুনিটি ফর আ নন সাইকোলজি গ্র্যাজুয়েট উনি কিন্তু নন সাইকোলজি গ্র্যাজুয়েট রাইট ব্যাচেলার্স নাই অর এ গ্র্যাজুয়েট ফ্রম আ নন বিপিএস অ্যাক্রেডিটেড কোর্স টু মিট ওয়ান অফ দ্য এন্ট্রি রিকোয়ারমেন্টস ফর এ পোস্ট গ্র্যাজুয়েট প্রোগ্রাম অফ প্রফেশনাল ট্রেনিং ইন হেলথ স্পোর্ট ক্লিনিক্যাল যেটা বললাম কাউন্সিলিং ক্লিনিক্যাল কাউন্সিলিং দেখেন উনি ক্লিনিক্যাল এবং কাউন্সিলিং সাইকোলজি প্র্যাকটিস করতেছেন এবং এই যে কোর্সটা এই কোর্সটার করে উনি ক্লিনিক্যাল এবং কাউন্সিলিং সাইকোলজি প্র্যাকটিস করতে পারবেন না এটা তাদের তারা তাদের ওয়েবসাইটে সেই ডিপার্টমেন্টের প্রোগ্রাম বলে দিচ্ছে ক্লিয়ারলি যে শুধু এই কোর্স করে তুমি এগুলো কোনোটাই করতে পারবে না এটা শুধুমাত্র যেহেতু তোমার ব্যাচেলার্স ছিল না সেটা মেক করার জন্য এটা তোমার হেল্প করবে যে অনলাইন এটাও উনি ডিসক্লোজ করতেছেন না কেন করতেছেন না দেখেন আমি বললাম উনি ভালতাবাজে দেখে সব হাইট করে রাখছেন এখানে প্রচুর হাইট করার জিনিস আছে বলে উনি হাইট করে রাখছেন এমনি এমনি না নাও এই কারণে আমি সন্দেহ করতেছি যে উনি কেন ওনার ডিউরেশান কোর্সের কোনো ভাবেই শেয়ার করতেছেন না কেন এত হাইট করতেছেন এটার কি কারণ এই যে এই ধরনের অনলাইন কোর্স অ্যাকসেপ্টেড অ্যাকসেপ্টেবল হবে না আপনি ক্লিনিক্যাল প্র্যাকটিস করার জন্য কাউন্সিলিং প্র্যাকটিস করার জন্য এই কারণে কি কারণ উনি কিন্তু সব প্রত্যেকটা প্রতারণা জেনে বুঝে করতেছেন একেবারে ডেলিভারেটলি প্ল্যান করে সুচিন্তিতভাবে কারণ ওনার কিচ্ছু নাই কোনো একটা সুতা পরিমাণ উনি রিকোয়ারমেন্ট ফুলফিল করার নাই কোনো পর্যায়ে কোনো স্টেজে এবং এটা আমার ওনাদের ওনার চেয়ে ভালো আর কেউ জানে না কারণ ওনার বাটপারি তো আমরা জানি ওনার বাট উনি জানেন প্রত্যেকটা স্টেপ অফ দ্য ওয়ে উনি জানেন যে উনি প্রত্যেকটা স্টেপে বাটপারি করতেছেন প্রত্যেকটা স্টেপে হাইট করতেছেন হাফ ট্রুথ বলতেছেন অমিশন বাই বাই লাইন করতেছেন উনি প্রত্যেকটা পুরো জিনিসটা ডিজাইন করছেন তো এই কোর্সটা বলে দিচ্ছে খুব ক্লিয়ারলি যাদের ব্যাচেলার্স নাই তাদেরকে হইতেছে কী করে আরেকবার টু মিট ওয়ান অফ দ্য এন্ট্রি রিকোয়ারমেন্টস টু আ পোস্ট গ্রাজুয়েট প্রোগ্রাম একটা জাস্ট উনি চাইলেও কোনো কোর্সও করতে পারবে না ওনার যেহেতু ব্যাচেলার্স নাই সাইকোলজিতে উনি চাইলে মাস্টার্সও করতে পারবে না সাইকোলজিতে আপনি যদি কাউন্সিলিং করতে চান আপনি কী করতে চান ধরেন আপনি আপনার সাইকোলজিতে মাস্টার্স করবেন করে আপনি হেলথ স্পোর্ট ক্লিনিক্যাল কাউন্সিলিং অকুপেশনাল এডুকেশনাল ওর ফরেন্সিক সাইকোলজিতে মাস্টার্স করতে চান সেইটা করতে হলে আপনাকে এই কোর্স নিতে হবে এটা শুধুমাত্র ওই কোর্সে এন্ট্রি এন্ট্রি নেওয়ার জন্য যে রিকোয়ারমেন্ট সেটা ফুলফিল করতে আপনাকে হেল্প করবে আচ্ছা এটিগুলো কিন্তু উনি যে ইউনিভার্সিটি যে ডিপার্টমেন্ট থেকে মাস্টার্স করছেন যেই যেই মাস্টার্স পার্টিকুলার মাস্টার্স ডিগ্রি উনি নিছেন সেই পার্টিকুলার
উনি নিজেকে যোগ্য করছেন শুধুমাত্র পড়াশোনা করার জন্য কাউন্সেলিং তো পড়ার কথা চিকিৎসা করা তো পড়ার কথা শুধুমাত্র এই বিষয়ে পড়াশোনা করার জন্য উনি নিজেকে এই মাত্র যোগ্য করলেন এই প্রথম মাস্টার্সটা করার মধ্য দিয়ে উনি কি দাবি করছেন ওনার দুইটার মাস্টার্স আছে সাইকোলজি সাবজেক্ট আচ্ছা ওকে সো প্রথম প্রথম মাস্টার্স এর ইলেভেন আচ্ছা 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 তাহলে উনি এবার দেখি সেকেন্ড মাস্টার্সটা করে উনি ওনার যোগ্যতা ফুলফিল করলেন কি না হ্যাঁ আচ্ছা পাটপাড় আসেন পাটপা সাহেব দেখি আচ্ছা ইউনিভার্সিটি অফ লন্ডন থেকে তারপর উনি মাস্টার্স করছেন আমরা শুরুতে বলছিলাম কি বিষয় সাবজেক্টে করছেন অর্গেজ অর্গানাইজেশনাল সাইকোলজি ক্লিনিক্যাল সাইকোলজিতে না তারপর আপনার কাউন্সিলিং সাইকোলজিতে না অর্গানাইজেশন সাইকোলজি যেটার সাথে মানুষের কোনো সম্পর্ক নাই রোগী দেখার কোনো সম্পর্ক নাই যেটার সাথে রোগী ট্রিটমেন্ট করার রোগী দেখার রোগীর সাথে কাউন্সিলিং করার কোনো সম্পর্ক নাই এবং আমি তাদের ওয়েবসাইট থেকে এখন আমি সব পড়তেছি তাদের হ্যান্ডবুক থেকে উনি যে ইউনিভার্সিটি অফ লন্ডনের যে ডিপার্টমেন্ট থেকে অর্গানাইজেশনাল সাইকোলজি বিষয়ে মাস্টার্স করছেন আচ্ছা এই কোর্সটা কি অফার করা হয় কতটুকুই কি কোর্স ওয়ার্ক করানো হয় এখানে কী ডিগ্রি দেওয়া হয় কেন দেওয়া হয় সব কিছু এখানে আমরা পড়ব আচ্ছা ওনার কি সাইকোলজি ডিগ্রি আছে ইউকে থেকে অ্যাক্রেডিটেড কত কি বুঝেলেন আমাদেরকে আমরা দুনিয়ার কিচ্ছু জানি না পৃথিবীর সবচাইতে গর্ধব লোকটা আমাদেরকে দুনিয়া জানাচ্ছেন না ওকে ইফ ইউ হ্যাভ অ্যান এটা পড়তেছি আমরা ওনার ওই যে উনি ইয়ে কনভার্সান টু সাইকোলজি কোর্স নেওয়ার পর উনি যোগ্যতা অর্জন করেন কিসের চিকিৎসা করার না 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 এই কোর্সটা নেয়ার এই মাস্টার্সটা করার যোগ্যতা অর্জন মাত্র করলেন যেহেতু ওনার ব্যাচেলার্স নেয় আচ্ছা তো এই যোগ্যতা অর্জন করার পর যে কোর্সটা নিচ্ছেন সেই কোর্সে কী বলতেছে ইফ ইউ হ্যাভ অ্যান আনকনভেনশনাল ক্যারিয়ার পাথ উইথ ডাইভার্স ওয়ার এক্সপিরিয়েন্স আনকনভেনশনাল ক্যারিয়ার পাথ ওনার ঘটনা ওনার ব্যাচেলার্স হইতেছে এদিকে ইফ ইউ হ্যাভ অ্যান আনকনভেনশনাল ক্যারিয়ার পাথ উইথ ডাইভার্স ওয়ার্ক এক্সপিরিয়েন্স অ্যান্ড হ্যাভ কমপ্লিটেড দ্য ম্যানেজেরিয়াল টুল কিট আ প্র্যাকটিক্যাল গাইড টু ম্যানেজিং পিপল এট ওয়ার্ক ম্যানেজিং পিপল এট ওয়ার্ক ম্যানেজিং পিপল এট ওয়ার্ক রোগী দেখার সাইকোলজি না কাউন্সিলিং করার সাইকোলজি না ক্লিনিক্যাল সাইকোলজি না সামান্য কিছু রোগী দেখি এই জন্য আমার রোগীদের মধ্যে অনেকে প্রচন্ড বিরক্ত দেখা যাচ্ছে দুই মাস পরে অ্যাপয়েন্টমেন্ট পাচ্ছে পরও কি অ্যাপয়েন্টমেন্ট সলিউশন দেয়ার সংসারের সলিউশন দেয়ার আপনার ডিপ্রেশনের সলিউশন ওইগুলো না কথা বুঝতেছেন উনি হইতেছেন ঢাকা মেডিকেল কলেজে চাকরি করা কেরা নিয়ে উনি নিজেকে ডাক্তার দাবি করতেছেন অ্যাগেন আরেকবার বলতেছি এগুলো কিন্তু ইন্টারনেট থেকে নেওয়ার জিনিস প্রথম উনি যে ইউনিভার্সিটি যে ডিপার্টমেন্টের যেই প্রোগ্রামের মাস্টার্স করছেন সেই ডিপার্টমেন্টের সেই প্রোগ্রামের ওনার মাস্টার্স ডিগ্রির হ্যান্ডবুক আচ্ছা তাহলে এটা হচ্ছে ম্যানেজিং পিপল এট ওয়ার্ক এটা যাদের আনকনভেনশনাল ক্যারিয়ার পাথ ওনার ওনার ব্যাচেলার্স হইতেছে ইয়েতে ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে ওনার আন যারা তাদের জন্য ম্যানেজিং পিপল এট ওয়ার্ক করার জন্য উই উইল কনসিডার ইউর অ্যাপ্লিকেশান অন ইটস ওন ম্যারিট তারপর তারা তার এই যারা অ্যাপ্লিকেন্ট যারা মাস্টার্স করতে পারবে কারা করতে পারবে আরেকবার শুনি আমরা যাদের আনকনভেনশনাল ক্যারিয়ার পাথ যেমন ওনার এবং ব্যাচেলার্স খুঁজা যেগুলো কোথ থেকে বের করছে পাঠফারি করার জন্য বললাম না আপনি আপনাকে কত পর্বই বলছি যে খুঁজে অনলাইন থেকে বললাম না কত পর্বে যা যা স্পেকুলেট করছি ওয়ান হান্ড্রেড পার্সেন্ট কারেক্ট ওয়ান হান্ড্রেড পার্সেন্ট কারেক্ট বললাম না ঘাস খেয়ে তো এত দূর আসি নেই দুনিয়াতে ওনার মতো খালি বাটপারি করে করে সো এটা হইতেছে ম্যানেজেরিয়াল ম্যানেজেরিয়াল সাইকোলজির কোর্স ক্লিনিক্যাল সাইকোলজি না কাউন্সিলিং সাইকোলজি না প্র্যাকটিস করার জন্য না রোগী দেখার জন্য না মানুষের আচ্ছা বুঝতেছেন তো উনি যে জেলে উনি যে জেলে যাবে যদি ওনার বিরুদ্ধে কেউ মামলা করে আপনারা কেউ যদি ওনার বিরু ওনাকে টাকা পয়সা দিয়ে ওনার কাছ থেকে কাউন্সিলিং করে থাকেন আপনারা মামলা করেন বাংলাদেশে এখন দেখেন চামবাজি তেলবাজি করে হয়তো লিঙ্কটিং তৈরি করছে দিস প্রোগ্রাম কাভার্স দ্য কি এলিমেন্টস দ্যাট আর স্ট্র্যাটেজিক্যালি ইম্পর্টেন্ট ফর বিজনেস লিডারশিপ ফর দ্য ফিউচার উনি কিন্তু এগুলো সব কিছু করছেন ওনার অন্টারপ্রনার এই যে লাইফ স্প্রিং কোম্পানি খারাপ করেছেন না সেই কোম্পানির জন্য করছেন করে রোগী দেখা শুরু করে দিচ্ছেন বাটপার ভাই সাহেব আচ্ছা দিস প্রোগ্রাম কাভার্স দ্য কি এলিমেন্টস দ্যাট আর স্ট্র্যাটেজিক্যালি ইম্পর্টেন্ট ফর বিজনেস লিডারশিপ ফর দ্য ফিউচার বিজনেস রিলেটেড এইচ আর রিলেটেড এই কোর্সে লেখা আছে ক্লিয়ারলি যেটা এইচ আর রিলেটেড বিল্ডিং ইউর নলেজ অফ এ রেঞ্জ অফ সাইকোলজিক্যাল থিউরিজ দ্যাট ক্যান বি অ্যাপ্লাই টু দ্য ওয়ার্ক প্লেস রোগী দেখার জন্য না আপনার পার্সোনাল সমস্যার সমাধান করার জন্য না আপনার ডিপ্রেশন সমস্যা ডিপ্রেশনের সমস্যা ডিসকাস করার জন্য না আপনার ফ্যামিলি ইস্যু ডিসকাস করার জন্য না আপনার পার্সোনাল স্ট্রাগল ডিসকাস করার জন্য না আমেরিকা হইলে এতক্ষণে এই লোক জেলের অলরেডি দুই বছর জেল খেটে ফেলার কথা বললাম এরা বাংলাদেশ নিয়ে সারাদিন এত গর্ব থাকে কেন আমেরিকা খারাপ বাংলাদেশ ভালো এদের কাছে কেন এইগুলো তো অন্য কোথাও করতে পারবে না এত বড় বাটপারি অন্য কোথাও করে পারবে না শুধু বাংলাদেশে ওনার কিন্তু এই যে বাটপারি আমি আপনাদেরকে ধরাই দিলাম ওনার
কালকে বুঝে গেছি আমি কত পর্বের আলোচনা আমি ওনার বাটপাড়ি ধরে ফেলছি পুরোটা আগা গোড়া আমি যখনই দেখছি সে কোনো ধরনের তথ্য ডিসক্লোজ করতেছে না কোর্স ডিউরেশন কত তখনই আমি বুঝে গেছি এগুলো অনলাইন কোর্স গত পর্বে যা বলছি যেটা বললাম যা যা স্পেকুলেট করছি একটাও ভুল হয় নাই আমি তখনই বুঝে গেছি এটা অনলাইন কোর্স এবং যে এবং আমি খুব অবাক হয়েছি যে অনলাইন কোর্স করে কি মানুষের ইয়ে করা যায় মানুষ নিয়ে ডিল করা যায় যেটা বললাম মানুষ নিয়ে ডিল করতে হলে কিন্তু অনেক হাই বার আপনাকে এই রিকোয়ারমেন্ট ফুলফিল করতে হবে সেই রিকোয়ারমেন্ট সেই আর এই লোকের ব্যাচেলার হইতেছে ইয়ের মধ্যে অনলাইন কোর্স করে বেড়াইতেছে সেটার ব্যাপারে কোনো তথ্য দেওয়ার সাহস নাই তার মানে উনি লেয়ারে 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 বাটপাড়ি করতেছে লোক আমার শুধু হাতে শুধুমাত্র প্রমাণের অভাব ছিল আমি আই ওয়াজ ওয়ান হান্ড্রেড পার্সেন্ট সার্টেন যে লোক এই কারণে এইভাবে করে গালাগালি করছে আমি বুঝে গেছি বাটপাড়ি তো এই যে দেখেন এই কারণে বলতেছি এটা এরা অনলাইনে এটা অ্যালাউ করতেছে কেন কারণ এটা করে আপনি মানুষের কাউন্সিলিং করতে পারবেন না ক্লিনিক্যাল সাইকোলজি প্র্যাকটিস করতে পারবেন এবং এটা ক্লিয়ারলি ওরা বলে দিচ্ছে প্রসারে নাও এভরিথিং মেক সেন্স ঠিক ভাবতেছে উনি অনেক স্মার্ট আমরা সবাই গাধা ঘাস খেয়ে দুনিয়াতে এই পর্যন্ত আসছি রাইট ওনার হাইলাইট দেখে পুরো আমেরিকায় দশ বছর ধরে আসি টপ লেভেলে চলাফেরা করতেছি কাজ করতেছি ডিল করতেছি ওনার হাইলাইটটা দেখে আমি পুরো জিনিসটা বুঝে গেছি আগা করা যে নি কী করতেছেন এই জায়গার মধ্যে বাটপার ভাই বাটপার ভাই সাহেব বাঙালিকে ভূগোল বুঝাইতেছেন কেমনে কী করতেছেন যা যা বলছি যা যা সন্দেহ করছি একেবারে পই পই এবার আমরা দেখি যে যে সাইকোলজিস্ট যদি আপনি ক্লিনিক্যাল বা কাউন্সিলিং করতে হয় তাহলে আপনাকে কী কী রিকোয়ারমেন্ট ফুলফিল করতে হবে ওকে এটা আমরা দেখবো আমেরিকান সাইকোলজিক্যাল অ্যাসোসিয়েশন অলরেডি কিন্তু আপনি বুঝে গেছেন যে উনার উনি সাইকোলজি প্র্যাকটিস করার জন্য ক্লিনিক্যাল এবং ইয়ে যে যোগ্যতা অর্জন করতে হবে তার কোনোটাই উনি অর্জন করেন নাই ভাতাবাজি এসে বলে বাড়াতেছেন আমার মাস্টার্স আছে ব্রিটিশ অ্যাক্টিভ এবারে দেখুন এই বাংলাদেশিদের মুখ ডুবাই বাটপাড়ে যে দেশ নিয়ে গর্ব করেন এই কারণ এই যখন ধরেন আপনি প্রতিষ্ঠান যদি জানতে পারে যে এই বাটপাড়া এই কাজ করে এই ডিগ্রি ব্যবহার করে এরকম প্রতারণা করে মানুষের সাথে তখন এই প্রতিষ্ঠানের মুখ চোট হবে না এবং অ্যাকচুয়ালি ওনার ইউনিভার্সিটির জানা উচিত যে সেই লোক বাংলাদেশে এই জিনিস করতেছে দীর্ঘদিন ধরে মানুষের কাছ থেকে প্রফেশনাল এগুলো করতেছে রোগী রোগী উনি নিজে বলছে রোগী উনি রোগী দেখে বেড়াচ্ছে এবং হইতেছে উনি মানুষ যখন চ্যালেঞ্জ করছে তখন উনি দাবি করছে যে ওনার ব্রিটিশ কি কী অ্যাক্রিডিটেড হইতেছে সাইকোলো মাস্টার্স ডিগ্রি আছে রোগী দেখার জন্যে উনি তোমাদের ডিগ্রি ব্যবহার করে এরকম প্রতারণা করে বেড়াচ্ছে তো এখন ওনার যে জন্য যেসব কনসিকুয়েন্স অপেক্ষা করতেছে ওনার মাস্টার্স ডিগ্রিটা বাতিল হবে এবং উনি জেলে যাবেন এই দুইটা কনসিকুয়েন্স ওনার আর এমনি তো শেমিং তো আসেই অনলাইন শেমিং তো আসেই এরকম বাটপাড়ি করার জন্য সেটা তো আসেই সেটা সেটা হচ্ছে বোনাস আর কি রিয়েল কনসিকুয়েন্স হচ্ছে উনি এই মুহূর্তে জেলে থাকতে হবে এবং ওনার মাস্টার্স ডিগ্রিটা বাতিল হবে উনি প্রতারণার আশ্রয় নিচ্ছেন তাদের মাস্টার্স ব্যবহার করে দি পাথ টু বিকামিং আ সাইকোলজিস্ট ইউজুয়ালি বিগিনস উইথ এ ব্যাচেলার্স ডিগ্রি ইন সাইকোলজি নর্মাল সাইকোলজিস্ট যার ব্যাচেলার আসছে সে ব্যাচেলার করে মাস্টার্স করে একজন মানুষ দেখার জন্য যে ট্রি রিকোয়ারমেন্ট সেইগুলো ফুলফিল করে এই লোক এ কোনো রিকোয়ারমেন্টের ধারে কাছে ত্রিশ মানা দিয়ে নাই কি গর্ব করে সে আমাদেরকে বলতেছে আমরা সাইকোলজিস্ট এবং সাইকোলজিস্টের পার্থক্যই বুঝি না আমরা কী জানি দুনিয়ার সম্পর্কে আমাদের অ্যান্সার করার উনি প্রয়োজন বোধ করতেছেন না ইউ মাস্ট দেন অপটিন আ গ্র্যাজুয়েট ডিগ্রি আপনি যদি কাউন্সিলিং অথবা আপনার ক্লিনিক্যাল সাইকোলজি প্র্যাকটিস করতে হয় তাহলে আপনাকে ইউজুয়ালি ব্যাচেলার্স ডিগ্রি থাকবে এটা খুবই স্বাভাবিক না থাকাটা একটা অস্বাভাবিক ব্যাপার তারপর ইউ মাস্ট যাদের অলরেডি ব্যাচেলার্স ডিগ্রি আসে সাইকোলজিতে তারা তারপর অবশ্যই মাস্ট দেন অপটিন আ গ্র্যাজুয়েট ডিগ্রি তাহলে যাদের ব্যাচেলার্সই নাই তাদের কী করতে হবে তাহলে আচ্ছা While some graduate programs accept applicants with an undergraduate degree in other disciplines, ওনার যেমন ওনার অন্য ডিসিপ্লিনে আন্ডারগ্রেড ডিগ্রি আছে ওয়াইল সাম গ্র্যাজুয়েট প্রোগ্রামস অ্যাকসেপ্ট অ্যাপ্লিকেন্টস তার মানে বেশিরভাগই করে না মোস্ট এনকারেজ স্টুডেন্টস টু গেট এ ব্যাচেলার ডিগ্রি ইন সাইকোলজি তার মানে ব্যাচেলার ডিগ্রি সাইকোলজিতে থাকা এটা একটা খুবই স্ট্রং পাকাপুক্ত রিকোয়ারমেন্ট যেটা ওনার নাই বেশিরভাগ জায়গাতে উনি ইয়ে করতে পারবেন না ভর্তি হইতে পারবেন না পড়াশোনা করার জন্য চিকিৎসা করার জন্য না সিম্পলি পড়াশোনা করার যোগ্যতায় ওনার নাই সেটা করার জন্য উনি কনভার্সন টু সাইকোলজি করে নিছেন ওকে ফাইন করে নিছেন ভালো কথা কিন্তু তারপর কী করলেন তারপর উনি আবার তিন মাসের একটা কোর্স বা নয় মাসের একটা কোর্স করে অর্গানাইজেশন সাইকোলজি করে সে বাংলাদেশের রোগী দেখা শুরু করে দিয়েছেন বাট ফার ইচ গ্র্যাজুয়েট প্রোগ্রাম ডিটারমাইন্স ইটস ওন এন্ট্রেন্স রিকোয়ারমেন্টস সাম স্টুডেন্টস এনরোল ইন প্রোগ্রামস দ্যাট কালমিনেট ইন এ মাস্টার্স ডিগ্রি এন্ড ওয়ান ওয়ার্কিং ইন সাইকোলজি উইথ এ মাস্টার্স ডিগ্রি ইজ ইউজুয়ালি সুপারভাইজড বাই সামওয়ান উইথ এ ডক্টরাল ডিগ্রি এটা কিন্তু এই যে গত পর্বে আলোচনা করছি যে ইউজুয়ালি আপনি প্র্যাকটিস করতে হইলে আপনাকে সুপারভাইজড এক হাজার ঘন্টার আমেরিকার রিকোয়ারমেন্ট এক হাজার ঘন্টার আমেরিকার একটা স্টেটের যে স্টেট একটা পড়ছি
একটা ভালো পাবলিক ভার্সিটিতে চান্স বানাই একটা তারপর সেটারও কোনো মেক আপ করার কোনো চেষ্টা করা নাই জীবন ভর কোনো ধরনের যোগ্যতা অর্জনের পেছনে কিচ্ছু করা নাই খালি বাটপাড়ি করার জন্য কিছু ধান্দা কোর্স অনলাইন কোর্স করে নিছি কিছু ধান্দা বাটপাড়ি করার জন্য জানি সুট পরে ঘুরে আর বলতে পারে সব তথ্য হাইড করে রেখেছে যেন আমার মাস্টার্স আছে এনি ওয়ান ওয়ার্কিং ইন সাইকোলজি উইথ এ মাস্টার্স ডিগ্রি ইজ ইউজুয়ালি সুপারভাইজ বাই সামান উইথ এ ডক্টরাল ডিগ্রি ইন মোস্ট স্টেট দ্য ইন্ডিপেন্ডেন্ট প্র্যাকটিস অফ সাইকোলজি রিকোয়ার্স এ ডক্টরাল ডিগ্রি অ্যান্ড এ স্টেট লাইসেন্স ইফ ইউ ওয়ান্ট টু প্র্যাকটিস এজ এ সাইকোলজিস্ট ইন ক্লিনিক্যাল কাউন্সিলিং অর স্কুল সাইকোলজি যেগুলো উনি করতেছেন ক্লিনিক্যাল কাউন্সিল এগুলো ইউ উইল অলসো হ্যাভ টু কমপ্লিট আ ওয়ান ইয়ার ইন্টার্নশিপ এজ পার্ট অফ ইউর ডক্টরাল স্টাডি ইন এরিয়া অফ ইউর প্র্যাকটিস এক বছরের ইন্টার্নশিপ করতে হবে আপনি বুঝতেছেন কত কিছু এবং দেখেন যারা দুনিয়া সম্পর্কে কোনো ধারণা রাখে না এই ভোদাইগুলো হইতেছে কমেন্ট সেকশনে এসে চিলে চিলে করে এবং এটা নেমে মাইন্ডও করি না দেখ এগুলো স্টুপিড জানে কি দুনিয়া সম্পর্কে এবং এগুলোরা তো ইয়াহি আমিনরা ভুল বুঝাইতে পারতেছেন বুঝেন এই কারণে তো বাংলাদেশে এসে বসে আছে এই এই এইসব পান্ডা আমি করে তো কথা পার পাবে না এগুলো বাংলাদেশে করেই পার পাবে এবং ওনার অডিয়েন্স কারা ভোদাই স্কুল গোয়িং পলা কলেজ গোয়িং পলা পান অথবা দুনিয়া সম্পর্কে কোনো ধারণা রাখে না মানুষের সাথে ডিল করা আর বার অনেক হাই ডাক্তারি করার মানুষের চিকিৎসা করার আপনি মেডিকেশন করেন বা না করেন ওষুধ দেন বা না দেন আপনি একটা মানুষের চিকিৎসা করতেছেন আপনি এত সহজ এত সহজ ও আচ্ছা এই জন্য সোনার বাংলা গিয়ে বসে আছেন না বাটপাড়িটা করতে পারবেন সহজে আচ্ছা দেখেন উনি উনি বাংলাদেশের রিকোয়ারমেন্টও ফুলফিল করে না আমি তো এগুলো পরে বুঝতেছেন যে আমেরিকার বার অনেক হাই এই কারণে এখানে এসে ডাক্তার হওয়া এত সহজ না বাংলাদেশিরা এসে সুবিধা করতে পারে না বাংলাদেশে সাইকোলজি প্র্যাকটিস উনি যা বাটপাড়ি করতেছেন সেই ওটা করার যোগ্যতা ওই লোক নাই ধারে কাছে ত্রিশ মানা নাই আমরা তো উনি যেই দাবি করছেন কারণ উনি কিন্তু অর্ধসত্য বলছেন উনি দাবি করছেন ওনার মাস্টার্স আছে ওনার ইয়ে আছে সে আছে সুতরাং উনি পারবেন হ্যাঁ যেই মাস্টার্স থাকলে যেই ডিগ্রিগুলো থাকলে উনি করতে পারতেন ওনার কিন্তু সেগুলো নাই যেগুলো থাকলে উনি বাংলাদেশে করতে পারতেন ওনার সেগুলোও নাই উনি মিথ্যা বলতেছেন ওনার আছে অন্য এরিয়াতে অন্য ফিল্ডে মানুষ দেখার জন্য না মানুষের সাথে ডিল করার জন্য না ক্লিনিক্যাল কাউন্সিলিংয়ের জন্য না অর্গানাইজেশন অফ সাইকোলজি তারপরে এক বছর হয়তো সিনিয়র করতে হবে সাম ইউনিভার্সিটি অ্যান্ড প্রফেশনাল স্কুলস অফার আ সাই ডি ডিগ্রি ইন লিউ অফ ট্রেডিশনাল রিসার্চ পিএইচ এগুলো তো আরও উপরে লেভেলের ওইটার তো কথা বাদে দিলাম ওই লোকের তো ওকে ডিজাইন টু ফর স্টুডেন্টস হু ওয়ান্টস টু ডু ক্লিনিক্যাল ওয়ার্ক তার মানে যারা ক্লিনিক্যাল ওয়ার্ক করতে চায় যারা রোগী দেখতে চায় মানুষের সাথে ডিল করতে চায় তাদের অব তাদের জন্য অনেক অনেক হাই রিকোয়ারমেন্ট যারা অলরেডি বলে দিচ্ছে যে ব্যাচেলার ডিগ্রি থাকাটা খুবই খুবই জরুরি আবশ্য অলমোস্ট আবশ্যক এবং খুবই আনইউজুয়াল যাদের ব্যাচেলার্স ডিগ্রি নাই যাদের ব্যাচেলার্স ডিগ্রি আসে তাদেরকে মাস্ট সাইকোলজিতে একটা নিতে হবে এবং ট্রেনিং ইন্টার্নশিপ দিস অ্যান্ড দ্যাট সুপারভাইজ ট্রেনিং সুপারভাইজ ইন্টার্নশিপ এত ঘন্টার অত কত রিকোয়ারমেন্ট আর আচ্ছা আমরা কী জানলাম ভদ্রলোক কী রিকোয়ারমেন্ট ফুলফিল করছেন ওনার ব্যাচেলার্স নাই মাস্টার্স নাই পিএইচডি নাই ইন্টার্নশিপ নাই ট্রেনিং নাই কাউন্সিলিং করার জন্য ক্লিনিক্যাল সাইকোলজি প্র্যাকটিস করার জন্য যা দরকার তার একটা কিচ্ছু না নাই একটা কিচ্ছু না তার পরও বুক ফুলে কীভাবে সে বাটপাড়ি করতেছে তার পরও বুক ফুলে কীভাবে বাটপাড়ি করতেছে এত বড় দাঁড়িয়ে রেখে নামাজ কালামের কথা বলে সারা দিন এই লোকের রিজি কি হালাল নাই এই লোক এত বড় বড় ধর্মের কথা বলেন গত পর্বে যেরকম আলোচনা করছি যে ইবাদত কবুলের নাম্বার ওয়ান শর্ত রিজিক হালাল হতে হবে আপনার যদি রিজিক হারাম হয় আপনি এবার যত নামাজ করেন পাঁচ ওয়াক্ত আপনি যত যত কিছু করে বেড়ান আপনার কোনো কিছুই কবুল হচ্ছে না আপনার রিজিকি হারাম এই লোক মিথ্যা প্রতারণা কেন তো যেই পয়েন্টটা গত পর্বে অনেকবার করে মিক করছি উনি জ্ঞান তো করতেছেন সব কিছু আমি গত পর্বে বুঝে গেছি ওনার বাটপাড়ি আগা গোড়া আমি শুধুমাত্র আমার কনফার্মেশানটা বাকি ছিল আমি বললাম না ওই ডিপার্টমেন্টের ওয়েবসাইটে গেছি বলে দেখছি লিখা যে এমএসসি ইন অর্গানাইজেশন অ্যান্ড সাইকোলজি আমি তখনই বুঝে গেছি উনি কী করছেন কিন্তু এত ডিটেলড আলোচনা করার জন্য তোমাকে স্পেসিফিকলি শিওর হতে হবে ওয়ান সার্টিন হতে হবে যে হ্যাঁ এইগুলাই যে কারণে আমি আলোচনা তার করতে পারি নাই এখন উনি বলায় এখন সুন্দর করে পাটপাটটাকে ধরতে পারলাম আর কি তো উনি সুট পরে টিভি চ্যানেল দুনিয়া ঘুরে বেড়াইতেছেন তাপটে বেড়াইতেছেন দেশের বড় বড় লোকজনকে ডেকে নেয় এমন একটা লজ্জা নাই লোকের যে এদের সাথে আপনি এমনভাবে কথা বলেন বসে উনি অ্যাজ ইফ উনি এদের সাথে কথা বলার যোগ্য দেখেন আমি আরে আরেকবার বোঝার চেষ্টা করেন এইভাবে এই এইভাবে করে কথা বলা অন্য কোনো সাধারণ মানুষের জন্যে এটা নাইস না এটা ভদ্রতা না একজন সাধারণ মানুষ নিয়ে একজন ধরেন একজন মানুষ তার সব কিছু সে ঠিকঠাক মতো করছে কিন্তু তার লাইফে অ্যাকমপ্লিশমেন্ট কম তাকে নিয়ে এভাবে কথা বলার কোনো মানে নাই মানে মানুষের জীবনে অনেক কিছু ঘটতে পারে অনেক কারণে মানুষ অনেক জায়গায় থাকতে পারে এটা নিয়ে তাকে অপমান করার এট
কুশল নিজে একজন সাইক্রিয়াটিস্ট উনি জানা না কী কী রিকোয়ারমেন্ট ফুলফিল করতে হয় এই প্র্যাকটিস করতে হলে মানুষকে নিয়ে ডিল করতে হলে মানুষকে নিয়ে কাজ করতে হলে কুশল খুব ভালো করে জানার কথা এবং কুশল এটাও খুব ভালো করে জানার কথা যে ইহাই আমি যে মাস্টার্স করছে গেসে কোথায় কি অনলাইন কোর্স করছে এটা কিন্তু কুশল খুব সবচেয়ে কারণ উনি তো ওখানে গিয়ে ফিজিক্যালি দুই বছর এক বছর থেকে তিন বছর পাঁচ বছর থেকে কোর্স করে আসা নাই অনলাইনে করছে সো যেটা আমি গতকালকে আলোচনা করছি আমি শুনেই বুঝে গেছি বাটপাড়ির ইয়ে ধরে ফেলছি সব কিছু তো এগুলো সব আমি আমেরিকা বসে আমি এই এরিয়ার কেউ না আমি জাস্ট টাকায় ধরে ফেলছি বাটপাড়িটা আর কুশল ওনার সাথে ওঠা বসা ডিল করা ফ্রেন্ডস একসাথে কাজ করতেছেন কুশল জানেন না যে উনি বাটপাড়ি করতেছেন তো এই কারণে বলতেছি যে ধরেন যত এই বাটপার এই জন্য এই যে প্রতারক চক্র কত পর্বে যে লিখছি দেখেন কত পর্বে খেয়াল করেন আপনারা গত পর্বে আমি এটা দিছি প্রতারক চক্র লাইফ স্পিনের ছবি ইয়াহিয়ামের ছবি এবং নিচে টাইটেল দিছি প্রতারক চক্র মানে এটা পুরাটা চক্র প্রতারণা করতেছে এই কারণে বলছি কুশল খুব ভালো করে জানেন ইয়াহিয়া আমিনের যোগ্যতা আছে কিনা এই প্র্যাকটিস করার যেহেতু আমরা জানতে জানি এখন নিশ্চিতভাবে যে এখানে সবচাইতে বড় কী জানি পোস্টারটাই হইতেছে বাটপার ভণ্ড প্রতারক সবচাইতে বড় ইয়েটাই হইতেছে শার্লাটন ফ্রড সো সুতরাং এখন খুবই লেজিটিমেট প্রশ্ন যে এখানে আর কত বাটপার আছে এবং এরা এবং আমরা দেখতেছি কুশল মিলেমিশে বাটপারি করতেছেন সো এখন একটা লেজিটিমেট প্রশ্ন যে এখানে আর কি কী বাটপারি চলতেছে সো এটা একটা তদন্ত হওয়া তো জরুরি মানে বাধ্যতামূলক ফরজ এখন বাংলাদেশ তো ওনারতেই কারণে দেখেন বাংলাদেশে আসছেন ওনারা জানেন যে কোনো এই বাটপারি করবেন ধরা পড়লে নানানভাবে ম্যানেজ করে ফেলবেন এই সেই স আমেরিকা তো ম্যানেজ করতে পারবেন না রাইট সো বাংলাদেশে ম্যানেজ করতে পারবেন যা বিধায় এনারা আসার এইসব দেশে বাটপাড়ি করতে আসেন অনেক বিদেশ থেকে ধরেন ওই যে কিছু দুর্নীতিগ্রস্ত দেশেরা মানি লন্ডারিং করে কিছু দুর্নীতিগ্রস্ত দেশে গিয়ে ইনভেস্ট করে যেখানে সো এরা হইতেছে বাংলাদেশের জন্য ইনভেস্ট করতেছে যে এখানে বাটপাড়ি করতে পারবে এখন দেখেন আপনারা যারা আইন প্রকারী সংস্থা আছেন আপনাদের কাছে যদি খারাপ লাগে কথাগুলো শুনতে যে হ্যাঁ আমরা এখানে মানুষজন আমাদের দেশে বাটপাড়ি করতে আসে কারণ এখানে বাটপাড়ি করা যায় এভাবে আমাদের দেশকে নিয়ে কথা হচ্ছে যদি আপনার যদি গায়ে লাগে তাহলে প্রমাণ করেন যে এই দেশে বাটপাড়ি করা যায় না এই লোক নিজে বলছে উনি রোগী দেখেন এবং উনি ওনার এই রোগী দেখার জাস্টিফিকেশন হিসেবে যা যা বলছেন তার কোনোটাই উনি রোগী দেখার কোয়ালিফিকেশন ফুলফিল করে না সো অন্য কারো মুখের কথা না ওনার মুখের কথা থেকেই আমরা জানলাম যে উনি রোগী দেখতে কোয়ালিফাইড না অ্যান্ড ইয়েট উনি রোগী দেখে যাচ্ছেন এর মধ্যে কোনো ধর্ম নাই কোনো সততা নাই কোনো স্পিরিচুয়ালিটি নেই কিচ্ছু নাই পিউরিফাই করে বেড়াচ্ছে তো এই রকম একটা অন্তসার শূন্য একটা ফ্রড প্রতারককে ধরার জন্য যিনি আবার সুটবুট পরে সারাদিন ক্যামেরার সামনে কথা বলে বেড়াচ্ছেন ইন্টারভিউ দিয়ে বেড়াচ্ছেন বড় বড় জায়গাতে ওঠা বসা করতেছেন বাংলাদেশের মধ্যে তো এই রকম একটা অন্তসার শূন্য ফ্রডের বিরুদ্ধে ব্যবস্থাও যদি আপনারা নিতে না পারেন তাহলে আমাদেরকে তখন এটা ধরে নিতেই হবে যে এই ফ্রডগুলো বাংলাদেশে আসে এটা বাটপাড়দের দেশ বিধায় নাও আমি যদি ভুল কিছু বলে থাকি প্রুফ মি রং আপনি বলে বন্ধ ক্রিকেট খেলো কাজে দিবে জীবনে ভালো কিছু করতে পারবো তাদের ভিউ কত শেয়ার কত কমেন্ট কত এদের নিয়ে আসলে পাত্তা দিয়ে কোনো লাভ